хотела показать вам бензин и еще подорожал и дизель тоже. Сейчас 1,86 и 1,96. Ну что, дорогие наши, приехали мы на море. Деревня называется Борт Гест. Смотрите, гортензия здесь уже цветет, а у меня еще совсем не раскрылась. О чем это говорит? О разности в климате. Вроде бы мы совсем недалеко. Сюда ехать 15, максимум 20 минут. Но климат здесь более солнечный, более теплый. Может быть, даже на градус на 2 теплее, чем у нас. Практически зимой не бывает снега, когда нас заваливает снегом. И солнца гораздо больше. И когда у нас пасмурно, надо только приехать сюда, под сматок, в эту деревню, и тут будет обязательно солнце. Вот сейчас от лифта. Смотрите, совсем дно обнажилось. Маечка, а ты не, почему не взяла сумку? А, вот. Давай. Селька. Как я люблю эту деревню. А сегодня очень тихо здесь. Очень тихо. Коттеджи в этой деревне. Очень много коттеджей сдается туристам. Смотрите, какой отлив. Видите? Дно обнажилось. А, ну вот здесь люди. Люди есть. Так а почему ты папе не дашь? Как красиво. Вот смотрите, здесь написано название этой деревушки. Борс Гест. Смотрите, даже летом бывают здесь черепахи. Какая прелесть, боже. Какой цвет воды. Даже надо. Так, я не поняла. Здесь у нас... Здесь у нас прилив, там у нас отлив. Что у нас происходит? Что-то не поняла. Смотрите, Будлея уже. О. Ну вот, спускаемся к воде. Слышу, уже там дети плещутся. Сегодня у нас по-настоящему жарко. И уже жарко. Это где-то третий день, наверное. Ну, обещают и еще несколько дней дальше тоже. Вы знаете, вот вроде бы по прогнозам у нас 22-23, но на самом деле они ощущаются как будто, как будто 40 на солнце. Вот так вот я заметила здесь. Ну вот, пришли мы. Увидели, что мальчики пошли, спустились в другом месте. Идем туда. 
Ой, смотрите, какие перила. Идем по лесу. Здесь лес примыкает прямо к морю. Ой. Тут еще место. А мы идем туда. О, какая красота. Вообще, честно сказать, не хотела сегодня ехать на море. Мне и в саду очень нравится у нас, когда тепло. Ну, конечно, дети очень хотят. Так, мы выходим к большому пляжу. жарко вот какие-то цветочки замечательные ну вот пришли к морю а вон они мои как всегда меня не ждут ушли далеко идем туда где мальчики видите здесь можно с собаками вон с лодками люди здесь люди очень радуются солнцу Поэтому, как только солнечные дни, все на пляж. О, благо, у нас пляжей вокруг неисчислимое количество. Но это один из моих любимых и самый ближний, э, самый ближний на самом деле. Ну, смотрите, это же морское дно, да, когда есть прилив. Смотрите, какое интересное. А. Вот девушка говорит, что нашла медузу. Да, тут очень много медуз. Ну, я же вам рассказывала, что медуз здесь нельзя трогать. А вон, по-моему, плавает. Да, вон. Что я как-то пыталась спасать медуз. У меня потом руки колола, резала. О, наверное, около часу. И я уже думала, придется в скорую помощь ехать. Но прошло само. Вон они, наши мальчики, Джонатан. Да, помнишь, когда мы с Лантыльном были? Ну, было очень больно. Вид. Надо фотографию сделать. Ну, вот. Да не надо, пусть будут без полотенца. Полотенца забыли в машине. Но видите, вот этот пляж, это будет наш пляжик маленький. Да? О, куда он поплыл? Сейчас попробуем воду. Смотрите, какая чистая. Ну, холодная, конечно, но не, не прямо такая, чтобы прямо с ума сойти. Холодная, но не... Не смертельная. Вот девушка в воде стоит с собакой. Ну, я, наверное, присяду где-то здесь. Да? Здесь, здесь мягко. Очень мягко. Ой, Олег, что хочет Олег сделать с Магишу? А? Ой, она плачет, потому что Майя уходит в воду. Thank you. 
Я вообще-то не очень хочу сидеть на солнце, поэтому присяду здесь. Что, Сонька, ты чего так возбуждена? Сонька. А Соня не поймет, что это такое. Все уходят куда-то. О! Это она первый раз в своей жизни на море. А малыш был в прошлом году на море. Он плавал. А он сейчас даже пьет эту воду почему-то. Хотя у нас есть хорошая водичка, и мы ему давали. Но он не хотел. Смотри, собаки как купаются. О, боже мой. О, Мадонна. Как итальянцы говорят. Рыбки там, да? Томи, пожалуйста, не бросай песок. Бейдичку мы не взяли с собой, потому что я же вам все время говорю, у нее проблемы с сердцем, а сегодня слишком жарко. И у нее с дыханием, ей было бы очень тяжело. Соня переживает. Соня за вас переживает. Куда вы уходите? А малыш вон вовсю плавает. Ой, видите, как они. Джонатан решил искупаться. О боже! И вот эта грязная собачка теперь села на меня. Ох. Сонька. Что это? Майя, Соня очень переживает за тебя. Куда ты уходишь? Да, собака плавает. И наши плавают. Наши тоже плавают. Смотри, как малыш вообще из воды не выходит. Ему нравится. Плавай. Да, малыш у нас не боится ни дождя, ни воды. Просто. Ну, чем, а почему ты не взяла купальник? Олег, тапки принес с того берега. Оказывается, они тапки оставили там. Джонатан решил купаться. О, боже. Соня, а где малышок? Сонечка, привет. Ты радуйся, да? Ты радуйся. Ты 
ты радуешься, да? Ты рада? О, мокрая девочка. Ты мокрая девочка, да? Я потом одену все. О, боже. Видите? Уже все. Здесь уже перешек. Покрылся водой. И вода подходит ко мне. И я уже прижимаюсь к скалам. Поэтому мне надо туда переходить. То есть идет прилив. Ну, вот буквально прошло всего ничего тут. Минут 15-20. О, уже, уже и не так мелко. Собачка взяли водичку и корм. Видите, там уже вода подходит к скалам все вся. О, сонька, сонька, сумасшедшая девчонка. Боже. Тапки опять уплывают. Да, вон. Сонька знает себе. Слушает да кушает. Малышек у нас весит 2 килограмма 150 грамм, а Соня весит кило 700. Олик у нас самый отважный. Видите, уже прилив какой. Уже мальчики построили замок, и уже он уходит под воду. Майя вышла греется. Джонатан купается. Ощущение, как будто на, в Средиземноморье, но, конечно, вода. Только один, одно отличие это вода похолоднее. А так вот пляж, все ощущение от солнца, все то же самое. А Сонька дрожит. Среди села греется. И дрожит вся. Ой, вообще собака ужас. А, смотрите, Джонатан на кроссовке с какой дыркой. Это же надо. И вот он у него постоянно, видите, вот это только купим кроссовки и вот постоянно именно, потому что у него плоскоступие. Именно с этой стороны вот так изнашивается. Я вообще не понимаю, как это, почему, по идее, должно быть с другой стороны, но у него изнашивается с этой стороны. И вот только купим и, и опять. Я могу обувь вносить несколько лет, а у него на несколько месяцев хватает.
Сейчас поедем в супермаркет. Ой, какой хороший песочек. И я сейчас делаю покупки в супермаркете, а не Джонатан. Совсем по другому принципу. Стараюсь очень сильно снизить наши расходы на питание. Потому что получается у нас 800 в месяц на питание уходит. Это очень много. Больше готовлю русских блюд. И на пару дней. И так мы довольно значительно экономим. Смотрите, написано, сколько здесь опасности. Очень сильное течение. Это прилив, быстрый прилив. Можно упасть, упасть в глубокую воду. В общем, куча опасностей здесь на самом деле. Софт-санд, это значит пески зыбучие и мады, и грязь. 